हॅलो एव्हरी वन ए आय स्मार्ट एज्युकेशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत होप तुम्ही सगळे चांगलेच असाल आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण एम एस सेट दोन हजार बावीस जी की ट्वेंटी ट्वेंटी थर्डमध्ये होणार आहे मार्चला ऑन ट्वेंटी सिक्स मार्चला होणार आहे त्यासाठी पी वाय क्यूज बघत आहोत आणि आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण टीचिंग ऍप्टिट्यूडचे पी वाय क्यूज बघणार आहोत जे की टू थाउजंड नाईन्टीन आणि टू थाउजंड एटीनमध्ये झाले होते आजचे जे लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण पूर्ण एक्सप्लेनेशन सोबत जे आहेत ते एम सी क्यू डिस्कस करणार आहोत त्याआधी जर समजा तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ असेल तो तुम्हाला लागलीच भेटून जाईल ओके द रिफ्लेक्टिव्ह लेवल टीचिंग इज हा जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड नाईन्टीनच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता जिथे तुम्हाला रिफ्लेक्टिव्ह लेवलबद्दल विचारलं गेलं होतं ओके सो ॲज वी नो देर आर थ्री टाईप्स ऑफ टीचिंग राईट लेवल ऑफ टीचिंग ज्याच्यामध्ये मेमरी लेवल ऑफ टीचिंग आहे जो की सर्वात पहिल्यांदा येतो देन जस अंडरस्टँडिंग लेवल आणि लास्ट वन जो आहे तो रिफ्लेक्टिव्ह लेवल आहे राईट आणि जसं मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरमध्ये पण म्हटलं जे लेवल ऑफ टीचिंग जे आहे ते खूपच इम्पॉर्टंट आहेत कारण एव्हरी इयर त्याच्यावर आपल्याला एक क्वेश्चन बघायला भेटतोच हा जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड नाईन्टीनचा आहे राईट आपल्याला टू थाउजंड ट्वेंटीमध्ये पण आणि ट्वेंटी वनमध्ये पण लेवल्स ऑफ टीचिंगवर एक क्वेश्चन बघायला भेटलाच होता सो इथे जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे टीचर सेंटर अँड अ सब्जेक्ट सेंटर बट नॉट अ लर्नर सेंटर ओके सेकंड ऑप्शन आहे नॉट टीचर सेंटर बट इट इज अ सब्जेक्ट सेंटर अँड अ लर्नर सेंटर थर्ड ऑप्शन आहे टीचर सेंटर अँड नॉट अ सब्जेक्ट सेंटर अँड अ लर्नर सेंटर अँड लास्ट आहे नायदर द टीचर सेंटर नॉट द सब्जेक्ट सेंटर बट इट इज अ लर्नर सेंटर ओके पहिल्यांदा आपण अंडरस्टँड करूया हे जे लेवल्स आहेत ते काय आहेत ओके पहिल्यांदा आहे ते आहे मेमरी लेवल मेमरी लेवल इज अ थॉटलेस जिथे जो लहान मूल असतं तर विचार करण्याचं काम करत नाही जे काही टीचर शिकवणार आहे त्याला फक्त रिपीट करतं राईट सो इथे फक्त काय होतं मेमराईज केलं जातं अँड दिस इज अ वन ऑफ द मोस्ट फॅमिलियर टाईप विच इज अ विटनेस इन अवर डे टू डे क्लासरूम ओके सेकंड जो आहे तो आहे अंडरस्टँडिंग लेवल इट इज अ कॅटेगराईज बाय सीईंग द रिलेशनशिप अँड द टूल्स यूज ऑफ द फॅक्ट अँड दिस लेवल ऑफ अ टीचिंग इज दॅट टीचिंग विच सिक टू ॲडिक्युट स्टुडंट विथ द रिलेशनशिप बिटवीन द जनरलायझेशन अँड अ पर्टिक्युलर अँड बिटवीन द प्रिन्सिपल अँड अ सॉलिटरी फॅक्ट विच शो द युजेस ऑफ विच द प्रिन्सिपल मे बी अप्लाय इथे जो मुलं असतात ती अंडरस्टँड होण्याचा प्रयत्न करतात ओके अँड लास्ट जी आहे ना जी हायस्ट लेवल जिला आपण म्हणतो ती आहे रिफ्लेक्टिव्ह लेवल सो इट इज अ इंडक्टिव्ह ऑफ अ हायस्ट लेवल ऑफ अ थॉटफुलनेस ऑन दी पार्ट ऑफ अ टीचर ॲज वेल ॲज द लर्नर अँड दिस लेवल बेसिकली इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ सायंटिफिक मॅथड ऑफ अंडरस्टँडिंग द प्रॉब्लेम विथ विच द पर्सन इज अ कम्फर्टेड विच कन्सिडर फॉर टू फेजेस दॅट इज अ प्रॉब्लेम रेझिंग अँड प्रॉब्लेम सॉल्विंग इथे जो लर्नर जो असतो जो स्टुडंट असतो त्याची पण इन्वॉल्वमेंट असतो तर इथे काय होईल रिफ्लेक्ट होईल ओके त्याची पण इथे कॅपॅसिटी जी असते ती हाय असते तो प्रॉब्लेम पहिल्यांदा अंडरस्टँड करेल अँड दॅन तो प्रॉब्लेम सॉल्व पण करण्याचा प्रयत्न करेल आणि ही जी टीचिंग आहे ती रिअल लाईफमध्ये पण आपण यूज करतो ओके सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी रिफ्लेक्टिव्ह टीचिंग इज नायदर द टीचर सेंटर अँड नॉट द सब्जेक्ट सेंटर बट इट इज अ लर्नर सेंटर ओके जो स्टुडंट जो आहे त्याचा इथे जो मेन ऑर अ वी कॅन से द इम्पॉर्टंट रोल आहे टीचरचा आणि सब्जेक्टचा इथे इम्पॉर्टंट रोल नाही आहे ओके द ॲडल लर्नर इज हा जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड नाईन्टीनच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता जिथे तुम्हाला ॲडल लर्नरबद्दल विचारलं गेलं होतं ज्याच्यासाठी पहिला ऑप्शन होता पिअर मोटिवेटेड सेकंड आहे सेल्फ मोटिवेटेड थर्ड आहे फॅमिली मोटिवेटेड अँड लास्ट आहे सोसायटी मोटिवेटेड तर ॲडल एज्युकेटर ऑर ॲडल लर्नर शूड नो द लर्नर फर्स्ट बिफोर ही मेक द अटेम्प टू लर्न हिम अनलाईक द इन्फॉर्मल एज्युकेशन ॲडल लर्नर इज व्हॅरी इन अ एज नीट इंटरेस्ट ॲटिट्यूड अँड दर कॅरेक्टरिस कॅरेक्टरिस्टिक सो इट बिकम ऑल द मोर नेसेसरी टू नो दॅर aspiration attitude fear frustration desire as well as the level of achievement of the individual learner 
ओके टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अ एडल्ट लर्निंग वी हैव टू रिकॉल द फ्यू कॅरेक्टरिस्टिक ओके ज्यावेळी आपण एडल्ट लर्नरबद्दल माहिती करायला जातो त्यावेळी पहिल्यांदा आपल्याला थोडे जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते माहिती असणं खूप गरजेचं आहे राईट सो एडल्ट आर अ मोटिवेटेड टू लर्न ॲज द एक्सपिरियन्स नीड अँड इंटरेस्ट अँड अ एडल्ट ओरिएंटेशन टू लर्निंग इज अ लाईफ सेंटर राईट सो द एक्सपिरियन्स इज द रिच अ सोर्स ऑफ एडल्ट लर्निंग ओके सो एडल्ट हॅव अ डीप नीड टू बी अ सेल्फ डायरेक्टिंग अँड अ इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस अमॉंग द पीपल इन्क्रीज विथ द एज जसजसं जे स्टुडंट आहे ते एज वाढत जाईल तस तसं जे इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस आहेत ते पण वाढल वाढत जातात राईट एडल्टहूड हा असा पिरियड असतो ज्यामध्ये जे चेंजेस असतात ते होत असतात ओके मग मग ते बिहेवियरमध्ये म्हणा किंवा फिजिकल चेंजेस म्हणा राईट सो एडल्ट आर अ ऑटोनॉमस अँड अ सेल्फ डायरेक्टेड वी कॅन सी सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर बी एडल्ट लर्न इज अ सेल्फ मोटिवेटेड मेसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स म्हणजेच मूक हा जो क्वेश्चन आहे तो ऑनलाईन लर्निंग जो टॉपिक आहे त्याच्यावर बेस आहे जसं मी तुम्हाला पहिल्यांदा पण म्हटलं की ऑनलाईन लर्निंग जो टॉपिक आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे ज्याच्यामध्ये स्वयंप्रभावर किंवा मूकवर क्वेश्चन विचारले जातात राईट हा जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड नाईन्टीनच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे तो आहे फ्लेक्झिबल अँड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाईन लर्निंग डिझाईन फॉर द मास पार्टिसिपेशन सेकंड ऑप्शन आहे फ्लेक्झिबल अँड ओपन फॉर्म ऑफ अ टीचर डायरेक्टेड ऑनलाईन लर्निंग डिझाईन फॉर द मास पार्टिसिपेशन थर्ड ऑप्शन आहे फ्लेक्झिबल अँड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑफलाईन लर्निंग डिझाईन फॉर द मास पार्टिसिपेशन अँड लास्ट आहे फ्लेक्झिबल अँड ओपन फॉर्म ऑफ अ टीचर डायरेक्टेड ऑफलाईन लर्निंग डिझाईन फॉर द मास पार्टिसिपेशन तर मूक जो आहे त्याचा जो फुल फॉर्म आहे ओपन ऑन ओप मेसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स हे जे आहे ते प्लीज ध्यानात ठेवा कारण याच्यावर पण एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो ओके सो द मेसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स इज अ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिनंट ट्रेंड इन द हायर एज्युकेशन इन द रिसंट इयर द टर्म मूक रिप्रेझेंट द ओपन एक्सेस ग्लोबल सेल्फ डायरेक्टेड फ्री व्हिडिओ बेस्ड इन्स्ट्रक्शन कंटेंट व्हिडिओज प्रॉब्लेम सेट ऑर अ फोरम रिलीज थ्रू अन ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म फॉर द हाय व्हॅल्यू पार्टिसिपंट हा जो आहे तो ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे ओके हे पण लक्षात ठेवा कारण इथे जे आहे हे लास्ट ऑप्शनमध्ये तुम्ही बघू शकता की ऑफलाईन लर्निंग बोललेला आहे म्हणजे हा जो ऑप्शन आहे तो इथे करेक्ट होऊ शकत नाही कारण मूक जो आहे तो ऑनलाईन हे आहे प्लॅटफॉर्म आहे राईट सो द मूक provide a new way of a learning which is a open participatory distributed and a lifelong the mhrd government of india has also started a mooc platform called a swayam manje study web of active learning for the young aspiring mind the mooc involves the use of a ict to make a education accessible to student located in the remote area and are unable to reach the conventional classroom okay and the word massive here means here there is a no limit on the number of a learner who can enroll in the course right so ata tumhala samajlas asel ki jo mooc jo ahe to kasha prakare use kela jato jo platform jo ahe to ka use kela jato so that je remote area madhe student astat tena pan te easily ithe enroll hou shakta ओके आणि याच्यात काही लिमिट नाही आहे की एवढे स्टुडंट नाही एनरोल व्हायला पाहिजे इथे किती पण स्टुडंट जे आहेत ते एनरोल होऊ शकतात द वर्ड ओपन मीन्स द डेर इज अ नो मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द लर्नर टू एनरोल इन दिस कोर्स ओके अँड दिस कोर्स आर अ फुल्ली ऑनलाईन अँड डिलिव्हर थ्रू द इंटरनेट ओके सो हा जो कोर्स आहे तो फुल्ली ऑनलाईन आहे इथे ऑफलाईनचा काही प्रश्नच येत नाही आहे ओके इथे जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर ए मेसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स दॅट इज अ मूक आर द फ्लेक्झिबल अँड ओपन फॉर्म ऑफ अ सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाईन लर्निंग डिझाईन फॉर द मास पार्टिसिपेशन मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इन्क्लूड हा जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड नाईन्टीनच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता जर तुम्ही माझा कालचा लेक्चर बघितला असाल तर त्याच्या त्याच्यामध्ये ना ट्रॅडिशनल टीचिंगवर एक क्वेश्चन होता जे की मॉडर्न टीचिंगच्या एक्झॅक्टली अपोजिट आहे राईट आणि इथे जो आहे टू थाउजंड नाईन्टीनमध्ये मॉडर्न टीचिंगवर क्वेश्चन विचारला होता म्हणजे बघा कशा प्रकारे जे आहे ते क्वेश्चन पेपर सेट केले जातात राईट सो इथे जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे स्मार्ट बोर्ड सेकंड आहे ग्रीन बोर्ड थर्ड आहे चार्ट्स अँड लास्ट आहे 
मैप्स ओके सो पैल्द अंडरस्टैंड कर वॉट इज मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सीस्टम सो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सीस्टम इन्क्लूड द स्मार्ट बोर्ड्स अ स्मार्ट बोर्ड इज द इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इट अलाउ द टीचर एंड स्टूडेंट टू कंट्रोल द कॉम्प्यूटर बाय टचिंग द स्क्रीन स्मार्ट बोर्ड आता जर तुम्हें बगित हायर एजुकेशन मध्य ज्यादा तुम्हें मस्टर्स वगैरह ना स्मार्ट बोर्ड का यूज किया जो जो कि टीचर पी स्टूडेंट पूज करू शाह स्पेशलिटी लगत नहीं है एक तर अपने लाइट पाइजे सेकेंड थिंग इतने इंटरनेट का यूज किया जो जिथे ना टच ने हे सग यूज के लिए जो ओके एंड दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प मेक अ लेसन इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट बाय अलाउिंग दैम टू प्ले द इम्पॉर्टंट रोल इन द लेसन बाय इंटरेक्टिंग विद द टेक्नोलॉजी राइट सो बिकॉज ऑफ दी स्मार्ट बोर्ड जे लेक्चर आता ना तो खूब छान जता इंटरेक्टिव होता प्लस ये अपन वीडियो पगू शको पूछी पीपीटी पजीली इतने प्रेजेंट के लिए जी सो द मेन ऑब्जेक्टिव for of the modern teaching support system in the education are to implement the principle of lifelong learning or the education to increase the variety of our educational services and a medium then is to promote the equal opportunity to obtain the education and the information then is to develop the system of collecting and disseminating the educational information to promote the technology literacy these are some of the characteristic of the modern teaching support system okay and it has been realized that a technological device of the modern world can the revolutionary education however the most of the educational process are still dominated by the teacher textbook and a chalkboard right so hence in order to reap the benefit of a modern technology we have to familiar with ourselves with the new phenomena of a integration and a technology so it is a correct answer hai ya question sathi te hai option number a modern teaching support system include smart boards which of the following is not applicable to the internal assessment हा जो क्वेश्चन है तो 2019 थाउजंड क्वेश्चन पेपर मे विचार गेला होता जिथे तुम्हारा विचार गेल होता खाली लिखापैकी कु जो आहे तो एप्लिकेबल नहीं आहे टू द इंटरनल असेसमेंट ओके okay? जो पहला ऑप्शन इतने आहे तो आहे इंटेग्रेशन ऑफ द टीचिंग एंड इवैल्युएशन सेकेंड है टेस्टिंग ऑफ अ स्किल एंड एबिलिटीज थर्ड है पीरियोडिक एंड कंटिन्स एंड लास्ट है यूज ऑफ ओनली अचीवमेंट टेस्ट तर इंटरनल असेसमेंट के नीड्स का है तर द इंटरनल असेसमेंट जे है हेल्प करता टू गिव अ क्रेडिट इन द फाइनल असेसमेंट एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द बर्डन एंड टेंशन रिलेटेड टू द फाइनल एग्जामिनेशन राइट सो इन एडिशन इट एक्ट हैज अ लिंक व्हिच प्रोवाइड द डेटा रिलेटेड टू द स्टूडेंट परफॉर्मन्स व्हिच गिव द अपॉर्चुनिटी टू इवैल्युएट द स्टूडेंट मोर ओवर इट हेल्प द स्टूडेंट इन अ कंटिन्युअस लर्निंग इंटरनल असेसमेंट मु का होते जी अपनी स्टडी आती मुला कंटिन्स होत रहते ज्यादा पाठांतर कराला ऐट द एंड एक्जाम मदद होते ओके इजी होते वी कैन से सो हि द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट आर इट रिड्यूस द वेट वेटेज ऑफ द एक्सटर्नल असेसमेंट द स्टूडेंट एंगेज दैम सेल्फ इन द स्टडी थ्रू आउट द इयर the student will be more attentive to the studying in the class in addition it reduces the chance of anxiety and a nervous breakdown in the student okay so it is a correct answer is the option number d so use of only achievement test is not applicable to the internal assessment he answer ka ala tar ithe kay ahe only ahe ya only ya word mule je ahe te he answer चुकी चाहे, ओके सो यूज ऑफ ओनली अचीवमेंट टेस्ट अस नहीं अपन मनू शकत ओके आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट खाली दिलेल्या पैकी कुठलं जे स्टेटमेंट आहे ते करेक्ट आहे आता हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे टीचिंग इज डिपेंडेंट प्रोसेस सेकंड आहे टीचिंग इज अ इंडिपेंडेंट प्रोसेस थर्ड आहे प्रोडक्ट ऑफ अ टीचिंग मस्ट बी लर्निंग एंड लास्ट है लर्निंग इज अ डिपेंड अपॉन टीचिंग ओके सो टीचिंग जी है ती प्रोसेस है इन विच वन इंडिव्यूजल टीच और इंस्ट्रक्ट एंड अनदर इंडिव्यूजल 
to the another integer and teaching is a considered as a act of a imparting the instruction to the learner in the classroom situation a teacher is a person who helps the student to acquire a knowledge competence or the virtue the informally the role of a teacher may be taken on by the animal so teaching madhe kay asto टीचर असते अँड स्टुडंट असते टीचर असते ती काय करते शिकवण्याचं काम करते अँड स्टुडंट जो असतो तो शिकण्याचं काम करतो करेक्ट सो सो या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला विचारलं आहे विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओके परत एकदा सांगते जो क्वेश्चन असतो ना त्याला ध्यान देऊन रीड करा कारण मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं ना करेक्ट स्टेटमेंट ऐवजी आपल्याला इनकरेक्ट स्टेटमेंट विचारतात त्यामुळे आपण आन्सर करण्याच्या नात क्वेश्चनला विसरून जातो सो इथे आपल्याला करेक्ट स्टेटमेंट विचारलं गेलं आहे तर या क्वेश्चनचं जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर ए टीचिंग इज अ डिपेंडंट प्रोसेस जी टीचिंग जी आहे ती डिपेंडंट प्रोसेस आहे राईट डेच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हा जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड एटीनच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता जिथे तुम्हाला चार ऑप्शन दिले गेले होते आणि विचारलं गेलं होतं खाली दिलेल्या पैकी कुठचा जो आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे इन द प्रोसेस ऑफ दी लर्निंग ज्याच्यासाठी पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे स्कूल ऍटमॉस्फिअर सेकंड ऑप्शन आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर थर्ड आहे प्रिव्हियस नॉलेज अँड लास्ट आहे टीचर पर्सनॅलिटी तर जर आपण बघायला गेलो तर टीचर पर्सनॅलिटी जी आहे ती टीचिंगमध्ये एवढी काम नाही करत ओके इला एवढं इम्पॉर्टन्स आम्ही नाही देऊ शकत टीचर पर्सनॅलिटीला ओके इन्फ्रास्ट्रक्चर येस इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टंट पण हे तेवढं पण इम्पॉर्टंट नाही आहे देन इज अ स्कूल ऍटमॉस्फिअर इवन दिस इज इम्पॉर्टंट पण इथे काय आहे ना चारही ऑप्शन जर आपण रीड करायला गेलो तर चारही ऑप्शन आपल्याला करेक्टच दिसणार आहे पण इथे आपल्या जर मोस्ट अप्रोप्रिएट जे आन्सर आहे ना ते सिलेक्ट करायचं आहे तर याच्यात मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर कुठला होणार तर प्रिव्हियस नॉलेज जे आहे त्याला आपण मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर इथे म्हणू शकतो का कारण जर समजा एखाद्या मुलाला आपण शिकवताना त्याला प्रिव्हियस नॉलेज असेल कुठल्याही सब्जेक्टचं तर तो इझिली तो सब्जेक्ट कोप अप करू शकतो करेक्ट आणि समजा एखाद्या मुलाला त्याचं काही एका टॉपिकचं प्रिव्हियस नॉलेज काहीच नाही आहे तर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दॅट स्टुडंट टू कोप अप विथ दॅट सब्जेक्ट राईट सो द प्रिव्हियस नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर सी डॅश रिझल्ट इन इफेक्टिव्ह टीचिंग हा जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड एटीनच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता ज्यामध्ये तुम्हाला चार ऑप्शन दिले गेले होते आणि विचारलं होतं खालील दिलेल्या पैकी कुठचा जो आहे तो विल रिझल्ट इन द इफेक्टिव्ह टीचिंग ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे क्लासरूम डिसिप्लिन सेकंड आहे पंक्च्युअलिटी ऑफ द स्टुडंट थर्ड आहे रेफरन्स युज बाय द टीचर अँड लास्ट आहे क्लिअर कम्युनिकेशन याच्यात पण जे ऑप्शन आहेत ना ते बघायला गेलो तर कन्फ्युजिंग आहेत राईट यामध्ये असं वाटतं की सगळेच ऑप्शन आहेत ते करेक्ट आहे क्लासरूम डिसिप्लिन पण असायला पाहिजे पंक्च्युअलिटी ऑफ स्टुडंट पण असायला पाहिजे रेफरन्सेस युज बाय टीचर हे पण असायला पाहिजे ओके पण क्लिअर कम्युनिकेशन असणं खूप महत्वाचं आहे मोस्ट अप्रोप्रिएट ज्याला आपण म्हणू शकतो ते क्लिअर कम्युनिकेशन आहे का कारण समजा जी टीचर शिकवत आहे ती समजा क्लिअरली कम्युनिकेटच नाही करत आहे एखादा टॉपिक शिकवताना समजा तुम्हाला तो टॉपिक अंडरस्टँडच होत नाही आहे तर फायदा काय आहे राईट काहीच नाही त्यामुळे क्लिअर कम्युनिकेशन असणं बिटवीन द टीचर अँड द स्टुडंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड अ टॉपिक थरली सो बिकॉज ऑफ दॅट इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी क्लिअर कम्युनिकेशन रिझल्ट इन इफेक्टिव्ह टीचिंग इफेक्टिव्ह टीचर हा जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड एटीनच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता जिथे तुम्हाला इफेक्टिव्ह टीचर बद्दल विचारलं गेलं होतं ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे अलाव द स्टुडंट टू आस्क द क्वेश्चन सेकंड आहे कम्प्लीट द सिलेबस विद इन द टाइम थर्ड आहे प्रोवाइड अ व्हरायटी ऑफ अ लर्निंग एक्सपिरियन्स अँड लास्ट आहे एक्सप्लेन एव्हरीथिंग टू द एबसेंट एबसेंट स्टुडंट ओके सो इफेक्टिव्ह टीचर इज अ वन हू इज अ मोर दॅन जस्ट द एक्सपर्टाइज इन द अकॅडमिक फील्ड राईट सो इफेक्टिव्ह टीचिंग हॅपन वेन द टीचर इज सक्सेसफुली इन किपिंग द स्टुडंट ऍक्टिव्हली इन्वॉल्व इन द लर्निंग बाय प्रोवायडिंग द व्हरायटी ऑफ अ लर्निंग एक्सपिरियन्स 
the effective teacher should focus on how well the student can understood a particular topic and motivate them to learn je teacher je asle cha main kaam kay asta tar je kai ti shikvat ahe ti mulani understand vhayla pahije राइट एंड जी टीचर असते ती काय करते ती त्यांना मोटिवेट करते अंडरस्टँड व्हायला लर्निंग शुड गो बियॉन्ड द बुक अँड शुड बी फोकस ऑन इन्स्टिलिंग द क्युरियोसिटी राईट सो द इफेक्टिव्ह क्लासरूम इज अ वन वेअर द टीचर इज फॅसिलिटेटर अँड अ रोल मॉडेल जे टीचर जे असते ते मुलांसाठी रोल मॉडेल असायला पाहिजे ओके टीचर कॅन प्रोवाइड अ रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स to inspire the student to learn and to connect the concept with the daily life jab hi apan kutli hi gosht shikvat asto tya veli real life cha example use karna khupas garjecha asto karan je mula astat na ti most of the time real life samja example dilis tar easily understood hotat karan tena asa vatta ki teacher la khup knowledge ahe topic baddal okay सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी इफेक्टिव्ह टीचर प्रोव्हाइड अ व्हरायटी ऑफ अ लर्निंग एक्सपिरियन्स डॅश इज नॉट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग इड हा जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड एटीन मध्ये विचारला गेला होता जिथे तुम्हाला जो क्वेश्चन आहे तो टीचिंग एड वर रिलेटेड होता खाली तुम्हाला काही कॅरेक्टरिस्टिक दिले आहेत गुड टीचिंग एडचे आणि विचारला गेला आहे कुठचा जो आहे जो की कॅरेक्टरिस्टिक नाही आहे गुड टीचिंग एडचा ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे इट शुड बी व्हेरी स्मॉल सेकंड आहे इट शुड बी अॅक्युरेट इन द एव्हरी रिस्पेक्ट थर्ड आहे इट शुड बी इझिली पोर्टेबल अँड लास्ट आहे इट शुड बी अप टू द डेट टीचिंग एड म्हणजे काय एनिथिंग यूज बाय द टीचर टू मेक अ टीचिंग मोर इफेक्टिव्ह ऍज वेल ऍज द इंटरेस्टिंग टू द स्टुडंट फॉर एक्झाम्पल पिक्चर्स व्हिडिओ ऑडिओ व्हिज्युअल एड हे सर्व जे आहे ते टीचिंग एड आहे आणि टीचिंग एड कधी युज केले जातात माहीत आहे का तुम्हाला स्पेशली ज्यावेळी आपण लहान मुलांना शिकवत असतो ना त्यावेळी टीचिंग एड युज केले जातात सो दॅट जी मुलं असतात ते इझिली जे कन्सेप्ट आहेत त्यांना अंडरस्टँड होतात आणि ज्यावेळी लहान मुलांना तुम्ही कुठचे डिफरंट चार्ट्स दाखवता किंवा अॅनिमल्सचे फोटो दाखवतात एखादा व्हिडिओ दाखवता त्यावेळी त्यांना त्यांचा जो इंटरेस्ट असतो तो खूप वाढतो आणि त्यामुळे ते इंटरेस्ट देऊन एखादा लेक्चर जो असतो तो अटेंड करतात ओके सो जर आपण डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक बघायला गेलो तर त्यामध्ये आहे इट शुड बी लार्ज इनफ इट शुड बी अॅक्युरेट विथ every respect third ahe it should be updated from the time to time then ahe a teaching aid should be simple cheap and improvised then ahe it should be easily portable then ahe accurate and realistic to understand the level of a teaching tar he je ahe te characteristic ahe good teaching aid che ja madhe jo pehla characteristic hota to hota it should be very large enough okay इट शुड बी लार्ज इनफ होता पण इथे जो आहे तो काय आहे इट शुड बी व्हेरी स्मॉल त्यामुळे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर वन व्हेरी स्मॉल असायला नको का कारण समजा एखादी क्लास फिफ्टी स्टुडंटची आहे जो टीचर जो असतो तो काही एव्हरी स्टुडंटकडे जाऊ नाही शकत टीचर जो असतो तो पुढे उभा राहील करेक्ट सो त्यामुळे जो टीचिंग एड असतो तो लास्ट जो पर्सन बसला आहे त्याला पण व्हिजिबल असायला पाहिजे त्यामुळे आपला जो टीचिंग एड असतो तो जर असा लार्ज असायला पाहिजे जेणेकरून जो लास्ट पर्सन आहे त्याला पण तो अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे ओके त्यामुळे जे आहे ते करेक्ट आन्सर येईल ऑप्शन नंबर ए कारण इथे आपल्याला नॉट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग एड विचारलं गेलं आहे आय होप यू हॅव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन थरली जर समजा तुम्हाला एखाद्या क्वेश्चनमध्ये काहीही डाऊट असेल तर प्लीज कमेंट करा जेणेकरून मी तुमच्या कमेंटला आन्सर करू शकते ओके okay? जर काही प्रॉब्लेम असला तर तो मी सॉल्व्ह करू शकते जर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच भेटून जाईल टील दॅन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग